अंदर की नमस्कार अं डाक्टर राम प्रसाद ने मध्यकाल मोका ने तीव्रस्थाई उ मोके अरगदल को तीव्रस्थाई उ रोजुारी पन पक्ष सो ऐस आर्थोपेडिक सर्जनस मेम वाली टोटल नी रीप्लेस सर्जरी चुकम अडवैज चाल मंदी जो बट इंदोक सिग्निफिकेंट अंत को शात मंद की मोके मारपीड आपरेशन अटे टोटल नी रीप्लेस सर्जरी अंत भयो ले इंकाल वेटने आलोचन तो वाल मम्मल ने दीन के आलटर्नेटिव उ डाक्टर गार अंत प्रत्यामय मार्गा उड़ा जो सो इवा यूट्यूब वीडियो यह मोके मारपीड आपरेशन अटे नी रीप्लेस की आलटर्नेटिव मैं मरी विवरल ने गुरी चूदा अंड कवावर उफली प्लीज़ सब्सक्रैब टू अवर् ान अंड वितौट एनी डिले लट्स गो इन टू द स्पेसीफि डीटेल आफ् द टापिक ने चपेबो फाइव आलटर्नेटिव नी रीप्लेस सर्जरी की उफली दे आर्ट सो एफेक्टिव ऐज नी रीप्लेस सर्जरी अंत दीन ओक रिजल्ट मूके मारपीड आपरेशन अंत अद्भुत उड़कु बट को दे कैन प्रोलांग आर् अवाइड सर्जरी अन्ट सो फस्ट कमिंग टू द फस्ट आलटर्नेटिव अभी स्टेराइड इंजक्षन अन्ट स्टेराइड इंजक्षन अंत ये भयपड़ा अवसर लेदी मन के चाल मेल सेसा तल मे वस्तु सो तल मेसारे अल की कोलोक्यल लांग्वेज उठर वाट वी गिव इज स्टेराइड इंजक्षन अटे डेपोमेड्रल अटा दाँ टू सीसी लोकल एनर्सीटिक तो कल जॉइंट इवने जो दीन ओक इंडिकेसन एंटे एपड़ना बहुत तीव्रस्थाई मोका नो वस्ते दी मेड ट्रई जैसा को तगन पक्ष में स्टेराइड इंजक्षन अने अडवैजा इधी एपड़ना वन इयर की वन सार ट्रैस चुकस चुटने मैं अडवैज़ा एंड अंत टू थ्री मंथस कर्जरी यदि प्लांटे कटेराइड इंजक्षन चुकना उ मंचदी इधर पर्मने सोल्यूशन का बट को मंदे सर्जरी अने को प्रोलांग से स्टेराइड इंजक्षन इज़ वन गुड आपशन फर् दम इंका सैकंड आपशन वे आर्टिफिशियल हईलोनिक ऐसी इंजक्षन अटावी अंत इधे गुज्जु इंजक्षन अटे थि विस्क फ्लूडला उदीसी सिंगि षाट इंजक्षन अव्वचु लेदे थ्री टाइम्स इस्ता डिपेंग आ ब्रांड अन्ट सिक्स इंजक्षन वस्ताई अवैसे सिंगि षाट इंजक्षन टू सीसी कंजक्षन वस्ते थ्री टाइम्स इव्वास्त इंजक्षन अंड इधे ग्रेड टू अंड थ्री आर्थरइटिस पनचे ग्रेड फोर को पेन रिफ्तान इट इज़ नाट ए पर्मने सोल्यूशन बट को सर्जरी प्रोलांग से इधी उपयोगपड़ी इंका थर्ड आपशन पीआरपी इंजक्षन अंडी मध्य पीआरपी इंजक्षन अटे वाड़क भाषा चाल मे प्लाज्मा थे अटुना मन की ऐसे ऐड्स वस्तना मैगजीन ्यूज पेपर्स आपरेशन लेकिन पीआरपी इंजक्षन तो मैं मोका नग्स्ता बट इंत अंत निजें का डोंट बिलीव इन दोस् ऐड्स पीआरपी इंजक्षन अने आस्टो आर्थरइटिस प्रत्येक एंटे मन ब्लड अटे मन रक्त प्लेटेट्स अने रक्त कणाल वेरचे आ काट्रेट अंत आ प्लेटेट्स उ प्लाज्मा गुज्जी इंजक्षन अटे हईलोनिक ऐसी तो कल मोका इवट जो अंड प्रोटोकाल दी टू इंजक्षन अटे वन मंथ स्पेस मेमिस्टा उन्ना अंड इट वि वर्क वर्क डेफिनेटली बटे इध रकम पर्मने सोल्यूशन एमी का वर्क क्रेड थ्री अंड ग्रेड फोर वर्क बट इट आलो ए टेमपररी सोल्यूशन को प्रोलांग से गल सर्जरी अवसर लेकिन अंड वेरे मेरे ट्रई चुटे वेट लास् लाइफ स्टैल मेजर्स क्रई जाए इध आ टाइम में पनचे अवकाश उ इंक फोर्थ आपशन हई टीबीएल आस्टमी अंडी सर्जरी एम क्रोत का बट ई मध्यकाल सर्जरी की प्रा मुख्यता एक्कून और तीव्रम मोका नोके अरगदल इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ओलडर् अटे एलर पापुलेषन अटे 
మనకి సిక్స్టీ ఇయర్స్ దాటిన వాళ్ళకి మాత్రమే చూసేవాళ్ళం కాకపోతే ఇప్పుడు కనుక చూస్తే కొంతమందికి వీఆర్ సీయింగ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా అంటే ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా ఆ మోకాళ్ళ నొప్పులు అనేవి తీవ్ర స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి అండ్ దోస్ సబ్సెట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ అంటే ఆ యంగర్ ఏజ్ గ్రూప్ లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఏజ్ గ్రూప్లో ప్రత్యేకంగా మీడియల్ కంపార్ట్మెంట్ ఆర్థరైటీస్ చూస్తున్నామండి అంటే ఇది మనకు మోకాలు కదా ఈ మోకాల్లో ఈ లోపల వైపు అరగటం వల్ల ఈ లోపల వైపు బాగా తీవ్ర స్థాయిలో అరిగిపోవటం వల్ల అటువైపు కాలు వంకర వచ్చేసి బయట వైపు అంటే ఈ లేటరల్ కంపార్ట్మెంట్ అనేది డిస్టెండ్ అయిపోతుంది ఈ మీడియల్ కంపార్ట్మెంట్ అనేది వంకర వస్తుంది వంకర వచ్చినప్పుడు మోకాల్లో ఇటువైపు ఇంకా ఒత్తిడి పెరుగుతుంది ఇటువైపు కాబట్టి కాలు ఇలా వంకర తిరుగుతుంది సో ప్రత్యేకంగా ఇట్లాంటి పేషెంట్స్లో వీఆర్ అడ్వైజింగ్ హైటీబీఎల్ ఆస్టాడమీ ఎందుకు అడ్వైజ్ చేస్తున్నామంటే మోకీళ్ళు మార్పిడి ఆపరేషన్ అనేది ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ లేకపోతే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పనిచేస్తుందండి అంతకుమించి దాని లైఫ్ రాదు ఒకవేళ రివిజన్ సర్జరీకి వెళ్లాల్సి వస్తే దాని తర్వాత దాని రిజల్ట్స్ అంతా అద్భుతంగా ఉండవు సో యంగర్ జనరేషన్లో అంటే ఇప్పుడు మీరు కనుక ఒక ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపు ఉన్నారనుకోండి మీకు హైట్ బిల్ ఆస్ట్ అవడమే బెస్ట్ ఎందుకంటే ఇది ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లేకపోతే ట్వంటీ ఇయర్స్ పనిచేస్తే దీని తర్వాత అవసరమైతే మీరు మోకీల మార్పిడి ఆపరేషన్కి వెళ్ళొచ్చు సో మీరు నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ అనేది కేవలం లైఫ్లో ఒకసారి చేయించుకుంటే సరిపోతుంది సో దాని యొక్క ఆలోచన మీద ఈ హైట్ బిల్ ఆస్ట్ అవడమే అంటే న్యాచురల్ ఈజ్ ఆల్వేజ్ న్యాచురల్ అనే ఆలోచన మీద ఈ హైట్ బిల్ ఆస్ట్ అవడమే యొక్క ప్రాముఖ్యత పెరిగింది దీనిలో ఏం చేస్తామంటే ఈ మీ మోకాల్లో ఉన్న కాలు వంకర్ని ఇక్కడ ఈ కింద ఉన్న టిబియా బోన్లో కట్ చేసి దీన్ని మళ్ళీ స్ట్రెయిట్ చేసి ఇటువైపు పడే ఒత్తిడిని కూడా ఇటువైపుకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం సో దట్ ఇటువైపు ఈ మీడియల్ కంపార్ట్మెంట్కి కొంతవరకు రెస్ట్ దొరుకుతుంది సో దట్ దానికి ఆ టైంలో ఈ నార్మల్గా ఉండే కార్టిలేజ్ అంటే మృదులాస్ ఏదైతే ఉందో మళ్ళీ కొత్తగా డెవలప్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్స్ అంటే సరైన ఇండికేషన్స్లో చేస్తే ఇది చాలా మంచి రిజల్ట్స్ ఇస్తుందండి ఇంకా ఫిఫ్త్ ఆప్షను కూలిఫ్ టెక్నాలజీ అంటే రేడియో ఎబ్లేషన్ ఆఫ్ నర్వ్ ఎండింగ్స్ అంటామండి దీన్ని ఇదేంటి అంటే ఇది కూడా అందరికీ కాదండి మోకేళ్ళ మార్పిడి ఆపరేషన్ చేయించుకోలేని పరిస్థితుల్లో అంటే దే ఆర్ సమ్ పీపుల్ ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఇయర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఏంటంటే మోకేళ్ళ మార్పిడి ఆపరేషన్కి ఫిట్ కారండి వాళ్ళ కార్డియక్ ప్రాబ్లం వల్ల లేదంటే రీనల్ ప్రాబ్లం వల్ల లేదా డయాబెటీస్ వల్ల వాళ్ళకి ఫిట్నెస్ ఉండదు సర్జరీకి అలాంటి వాళ్ళలో ఈ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ నర్వ్ ఎబ్లేషన్ అనేది పనిచేస్తుందండి ఇది ఇందులో ఏం చేస్తామంటే స్పెసిఫికల్లీ మనకి మోకాల్లో నొప్పి తెలియాలి అని అంటే ఇక్కడ మోకాల చుట్టూ ఒక మూడు సిగ్ పెద్ద నరాలు ఉంటాయి ఆ నరాల ద్వారానే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వెళ్తుంది ఈ మోకాల్లో నొప్పి వస్తుందని సో ఆ నరాల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక మనం ఆపేసామంటే ఆ మోకాల్లో నొప్పి అనేది చాలా తగ్గిపోతుందండి సో సిగ్నిఫికెంట్లీ మూడు పెద్ద నరాలు ఉంటాయి కాబట్టి అవి లోపల వైపు ఈ పొజిషన్లో ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ మోకాల్లో ఒక కార్నర్లో రెండోది ఈ కార్నర్లో ఉంటుంది రెండు మూడోది ఈ కార్నర్లో ఉంటుందండి ఇక్కడ సో ఈ మూడు సైట్స్ని టార్గెట్ చేసి ఈ కూలిఫ్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఆ నర్వ్స్ని డిస్ట్రాయ్ చేయడం జరుగుతుంది సో దట్ ఏంటంటే కొంతకాలం వరకు అంటే ఒక టూ ఇయర్స్ వరకు మళ్ళీ ఆ నర్వ్స్ అనేవి మళ్ళీ గ్రో అయ్యే వరకు అంటే మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చే వరకు డెఫినెట్లీ మోకాళ్ళ నొప్పి అనేది తగ్గుతుందండి బట్ టేక్ మీ ఇది మోకాళ్ళ మార్పిడి ఆపరేషన్కి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ కాదు అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఆల్టర్నేటివ్ అంటే టెంపరీ ఆల్టర్నేటివ్ ఆపరేషన్ చెయ్యలేని పక్షంలో మాత్రమే ఈ కూలిఫ్ టెక్నాలజీ అనేది వాడటం అనేది మేము సజెస్ట్ చేస్తాం సో ఫైనల్గా మీరు ఈ ఐదు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు అంటే ఆల్టర్నేటివ్స్ టు నీ సర్జరీ అనేది చూశారు కాబట్టి సో ఫైనల్గా నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ అనేది ఒక అద్భుతమైన సర్జరీ అండి వెన్ పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ కరెక్ట్ ఇండికేషన్స్ అంటే ఒక రైట్ పేషెంట్లో ఒక రైట్ ఇండికేషన్లో చేస్తే ఇట్ గివ్స్ ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్ బట్ కొంతమంది ఏంటంటే ఈ నీ రీప్లేస్మెంట్ అవాయిడ్ చేద్దామనో లేదంటే ప్రొలాంగ్ చేద్దామనో లేదంటే వాళ్ళకి చేయించుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి ఆల్టర్నేటివ్స్కి దే కెన్ ఆస్క్ ఫర్ ఇట్ అండ్ వాళ్ళు ఏంటంటే లైఫ్ని మళ్ళీ నార్మల్గా లీడ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో ఐ హోప్ ఈ వీడియో వల్ల మీకు ఏదన్నా ఉపయోగపడి ఉంటుంది ఏదైనా మెసేజ్ వచ్చి ఉంటుందని అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో మరో మెడికల్ టాపిక్ పైన మరోసారి కలుద్దాము అంటిల్